എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഓവനിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പാനിലും ഇതേ റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ടി ജി ഓവനിൽ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഓവൻ്റെ സെറ്റിങ്സും എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സമയം കുറവ് മതി ഈ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ തോത്തി മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പം ട്രൈ ചെയ്തൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉലുവയുടെ ഇല ഉണങ്ങി പൊടിച്ചതാണ് ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മസാലകൾ തന്നെ എടുത്താലും മതിയാകും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരിയില്ലാതെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈരാണ് അപ്പോൾ നല്ല കട്ട തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ തൈര് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓവനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മസാല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തന്തൂരി മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ സ്റ്റൈലുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും മസാല എത്തില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരളവിൻ്റെ പകുതി ചേർത്താൽ മതിയാക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറിയൊരു ഗെറ്റ് ഗുദർ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയൊരു തന്തൂരി ചിക്കനാണിത് അപ്പം കുറച്ച് റെസിപ്പികൾ കൂടി ഞാൻ വഴിയെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു ഗെറ്റ് ഗുദറിൻ്റെ വ്ളോഗും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനി നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിലല്ല മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ മുകളിലാണ് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് നാട്ടിൽ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലല്ല ഇത് വെക്കേണ്ടത് നോർമൽ 
ട്രേയിൽ തന്നെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മോരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഇത് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പീസുകളാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഗ്രില്ലായി കിട്ടും അതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ കളഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം എന്തായാലും സ്കിന്നോട് കൂടി എടുത്താലും ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ട് താഴത്തെ ട്രെയിൽ വന്ന് കിടക്കും ആ കിടക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കറികൾക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൻ ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതത്രയും വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോയിലും ഹീറ്റാക്കുന്ന ആ മോഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഗ്രില്ല് ഓപ്ഷനിൻ്റെ മോഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മീറ്റൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അത് കുക്കായി കിട്ടുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റായി കിടപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ട്രേ വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ റാക്കും വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഗ്രില്ല് ഓപ്ഷനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അവൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടുക അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കൂടി നല്ല നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒ ടി ജി ഓവൻ കോയിൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കോയിലൊക്കെ നല്ല റെഡായിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റാകും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ചൂട് കൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബേക്കായി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ലായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓയിലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആ ഒരു താഴത്തെ ഒരു ട്രേയിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കാരണം ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഓയിലൊന്നും കാണില്ല ഓയിലെല്ലാം താഴെ ആ ഒരു ട്രേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ അവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് സമയം കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇതും കൂടി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ചും പുതിനയില കുറച്ച് മല്ലിയില ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തൈരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം എരിവ് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് എരിവിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തൊടാതെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച്
നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ചിക്കനും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് വളരെ പാടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് റെസിപ്പികൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവൻ വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പികൾ അധികം ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു